உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அஞ்சலி <laughs> தாங்க <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அதுலயும் அவ தப்பு எதுவுமே இல்லையே மாய சக்கர வாழுங்கிறது இந்த பரம்பரைய சேர்ந்தவங்களோடது அத வேற யார் தொட்டாலுமே இப்படிதான் ஆகும் மாமா ஜெயராமன் இந்த பரம்பரைய சேர்ந்தவன் தானே அவன் தொட்டா எதுக்கு ஷாக் அடிக்கணும் ஜெயராம் ஐஸ்வர்யாவுக்கு பிறந்தவன் தானே டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் சொல்லுது இல்ல அப்படி இருக்கும் போது அவன் இந்த பரம்பரை சேர்ந்தவன் தானே அவனால என் வாழ் எடுத்து நிறுத்த முடியல அது அவ சதி வேலை அவதான் ஏதோ மந்திர தந்திரம் பண்ணி ஜெயராமால அந்த வாழை எடுக்க முடியாம பண்ணிட்டா என்ன நீ இங்க பாரு ஐஸ்வர்யா ஒருவேளை அஞ்சலி சொன்ன மாதிரி இவ நம்ம வாரிசு இல்லையோ என்னமோ ஆனா வாரிசு இல்லாத அஞ்சலி சர்வ சாதாரணமா அந்த வாழை எடுக்கிறாளே அது எப்படி அதான் சொன்னே அவ ஏதோ மந்திர தந்திரம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கா மந்திர தந்திரங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம பரம்பரையில இந்த வால் கட்டுப்படாதுன்னு எங்க தாத்தா சொல்லிருக்க அவ ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலதான் ஜெயராமா நம்ம வாரிசா இருக்க மாட்டான்னு சொல்றான் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்னங்க இருக்கு அவளுக்கு ராஜாவோட இடத்துல யாரைய வச்சு பார்க்க பிடிக்கல அதனாலதான் அப்படி சொல்றா காலம் மாறும் போது கட்டுப்பாடும் ஜெயராம் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதப்பா மாய சக்கரவால் கதையெல்லாம் தேவையே இல்ல அதெல்லாம் பழைய சம்பிரதாயம் இப்ப நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அதனால நானே ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து உன்னை வாரிசா அனௌன்ஸ் பண்றேன் ஐஸ்வர்யா சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் எல்லாம் காரணங்காரியத்தோட தான் வச்சிருக்காங்க நமக்கு அது சரிபட்டு வரலங்கிறதுக்காக நாம அதை மாத்திர முடியாது எங்க அப்படி பார்த்தா நீங்க வாரிசாகும் போது அந்த மாய சக்கர வாழ தூக்குனீங்களா இல்ல இது வரைக்கும் நம்ம வாரிசுன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருந்தானே ராஜா என்ன <laughs> 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 மாயவால <laughs> 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 உன்னால ஏன் எடுக்க முடியாம போச்சு 
அதான் அம்மா சொன்னாங்களேப்பா அந்த அஞ்சலி ஏதோ மாயா ஜலம் பண்ணி ஏதோ பண்ணிருக்காப்பா இது விஞ்ஞான யோகம்பா மாயா ஜாலம்லாம் எடுபடவே எடுபடாது அஞ்சலி ஒரு விஷயத்த சொல்றான்னா அதுல உண்மை இருக்கும் அஞ்சலி சொல்றதுல உண்மை இருக்க மாதிரி நான் சொல்றதுலயே உண்மை இருக்கலாம் இல்லப்பா உங்களால என்ன மகனா ஏத்துக்க முடியல அதானே உங்க கான்செப்டே இங்க பாருப்பா இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் தான் உங்க புள்ள இவன் தான் உங்க புள்ளன்னு சொன்னா அதை உடனே நம்பிட முடியாது நீங்க நம்ப வேணாம்பா நான் இங்க இருந்தாலும் வெளியில இருந்தாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் என் அப்பா அம்மா நான் நம்புறேன் எனக்கு அது போதும் பா இந்த வாரிசு பட்டம் பதவி எல்லாமே அம்மா ஆசைப்பட்டாங்கன்னு தான் நான் வாங்கணும்னு நினைச்சேன் இப்ப எல்லாமே கேள்விக்குறி ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் எதுக்கு இங்க இருந்துகிட்டு நான் கிளம்புறப்பா உங்களுக்கு யார வாரிசாக்கணும்னு தோணுதோ அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து வாரிசாக்குங்க என்ன நம்பாத இடத்துல நான் இருக்க விரும்பல சந்தேகப்படுறேன் <laughs> 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 ஐஸ்வர்யா கவலைப்படாத அவன் எங்கயும் போக மாட்டான் ஒன்ன விட்டா அவனுக்கு வேற யாரு இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த அஞ்சலி தான் அவ குழப்பி விட்டதுனாலதான் எத்தனை பிரச்சனையும் குழப்பத்துல தானே ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் எல்லாம் நல்லபடியா முடியட்டும் அந்த அஞ்சலிய நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க போனவன் அப்படியே இருந்துட்டானா சந்தோஷம் அவனா சரிவா ராஜா நம்ம எங்க போறோம் தெரியல அஞ்சலி உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு எங்கேயும் போய் தங்கலாமா வாசு கோபி ஹரி இவங்க மூணு பேருமே வேற வேற ஊர்ல அவங்க வாழ்க்கைக்காக வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அவங்கள தவிர மற்ற எல்லாருமே ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்க கிட்ட ஏற்கனவே உதவி கேட்டு நாம ஏமாந்துட்டோம் அப்போ அப்பா அம்மா கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னதெல்லாம் அது அவங்களை திருப்தி படுத்துறதுக்காக சொன்னது உண்மை சொன்னவங்க கஷ்டப்படுவாங்கல்ல ராஜா நான் மட்டும் வாழ்க்கையில வராம போயிருந்தா உனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையே வந்திருக்காது இல்ல ஏஞ்சல் இப்படி எல்லாம் பேசுற நீ மட்டும் என் வாழ்க்கையில வராம இருந்திருந்தா எனக்கு இந்த உலகமே தெரியாம போயிருக்கும் எல்லாரும் நல்லவங்க நம்பி நான் ஏமாந்து போயிருப்பேன் இப்ப என்னால இதை விட பத்து மடம் கஷ்டம்னாலும் வாழ முடியும் அஞ்சலி அதுக்கு நான் உனக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் என்னாச்சு அஞ்சலி
என்ன அஞ்சலி மூட்டை முடிச்சோட கிளம்பிட்ட எங்க பாதை யாத்திரைக்கா என்ன வாரிசா கவுடாம தடுத்த ஓ நிலைமை தான் ஆனா என்னோட நிலைமை மேல மேல போயிட்டே இருக்கு நீங்க தடுத்ததுனால அது முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சீங்களா இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எப்படி இருந்தாலும் நான் வாரிசாக தான் போறேன் நான் வெட்ட வெட்ட துளிர்க்கிற அந்த வாழ மரம் மாதிரி என்னோட <laughs> பொறுப்பு <laughs> என்ன வாரிசாக விடாம தடுக்கிறதுல உனக்கு என்ன கிடைக்க போது என்ன மறுபடியும் ராஜாவை வாரிசாக்கலான்னு பாக்குறியா அப்படி நான் நினைச்சா அதையும் என்னால பண்ண முடியும் ஆனா அது எனக்கு தேவையில்லை அப்புறம் இது மட்டும் எதுக்கு அஞ்சலி நான் வாரிசானா போனா போகுதுன்னு நீ விட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதானே அப்படியெல்லாம் என்னால விட்டுட்டு போக முடியாது அந்த ஜமீன் உங்ககிட்ட இருந்து காப்பாத்த வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு எங்கிட்ட இருந்து நீ காப்பாத்த போறியா அதோட உண்மையான வாரிசு நான் தான் முடியாது <laughs> 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 நீ அத்தைய ஏமாத்தலாம் சுத்தி இருக்கிற யார வேணாலும் ஏமாத்தலாம் ஆனா மாமா மட்டும் உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவரெல்லாம் எனக்கு தூசு மாதிரி ஊதிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் வாரிசாகிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது அது நடந்தே தீரும் நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் உன்னால வாரிசு ஆகவே முடியாது நானா நீ ஏன் பாத்துரு நடக்கும் போது கால படதா செய்யும் அத நாம தான் தட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இவனும் அந்த மாதிரி தான் நீ வாராஜா போல இன்னொரு தடவை எங்க வழியில குறுக்கிட்ட கொண்டுடுவேன் நீ வாராஜா எப்படியோடி அஞ்சலி ஏதோ கோல்மால் பண்ணி ஜெயராம ஜமீன் வாரிசு ஆகிறத தடுத்து நிறுத்திட்டா எனக்கு அது போதும் அவ தடுத்துட்டாமா ஆனா அத்த நல்ல நல்லா பாத்து அவனதான் ஜமீன் வாரிசு அறிவிக்க போறேன்னு சொல்லிருக்காங்களே ஐஸ்வர்யாக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் பழிய தூக்கி அஞ்சலி மேல போட்டுட்டு அவன் நினைச்சதை இருபத்தஞ்சு வருஷமா வளர்த்தவன புள்ள இல்லன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்தவன வாரிசா வாரிசு அவன் தான் அத அவங்க நம்பிதான ஆகணும் கேப்பையில நெய் வழியுதுனா கேப்பார் புத்தி எங்க போச்சான் அவன் எப்படி புள்ளையாக முடியும் இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கே மாப்பிள்ளையா வந்தவன் இப்ப இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளையா உட்கார்ந்துருக்கான் அவன் ப்ரூஃப கொடுத்தா ஏன் ஐஸ்வர்யா நம்பிடுறதா இப்ப அத பேசி என்ன ஆக போகுது இந்த வம்சத்துக்கு வாரிசு வேணும்னு ஆசைப்பட்டா ஏன் உன்ன வாரிசா அறிவிக்க கூடாதா வழியில போறவனெல்லாம் வாரிசுன்னு இழுத்து உட்கார வச்சா ஐயோ என் வயிறெல்லாம் பத்தி எரியுது 
ஏமா அவங்க யார வாரிசா உட்கார வச்சாலும் அவங்கள வாரிசா நாமளும் விட மாட்டோம் இல்ல அந்த அஞ்சலியும் விட மாட்டா அப்புறத்துக்கு நீ இப்படி கவலைப்பட்டு இருக்க நாம இப்போ கவலைப்பட வேண்டியதெல்லாம் மாமா கையில மாட்டிட்டு இருக்கிற அந்த நளினியோட போனை பத்தி தான் மகுதி நான் அத மறந்தே போயிட்டேன் தேவையில்லாத விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தேவையான விஷயத்த மறந்துரு இங்க பாருமா இப்ப அந்த போனை மாமா கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படியாச்சும் எடுக்கணும் அத பத்தி கொஞ்சம் யோசி எடுக்கிறது விட ரொம்ப முக்கியமானது அதுல இருக்க வீடியோவை உங்க மாமா பாக்க கூடாது அதுக்காக டுவெண்டி போர் அவர்ஸ் நம்ம அவர் கூட இருக்க முடியுமா அதனால தான் சொல்றேன் மொத வேலையா அந்த போனை கைப்பற்றி அதுல இருக்கிற வீடியோஸ் எப்படியாச்சும் அழிச்சிடணும் ஆமாமா அஞ்சலி தான் வாரிசுங்கிற ஆதாரம் யாருக்குமே கிடைக்க கூடாதுமா அடுத்து அஞ்சலி ராஜா மாமா கிட்ட இருந்து எப்படியாச்சும் பிரிக்கணும் இந்த ரெண்டு தான் இப்ப எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற டாஸ்க் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாவது டாஸ்க் வெட்டிதான் அம்மா அது என்னோட விஷயம் நீ தலையிடாத சின்ன வயசுல பல்ப காமிச்சு இதுதான் நிலான்னு சோறு ஊட்டின இன்னும் அந்த பல்பையே நிலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா என்ன பண்றது நிலம வந்துருச்சு <laughs> 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 அப்பவே வந்திருப்பா வழியில அந்த அஞ்சலிய ராஜாவையும் பார்த்தேன் சின்ன சண்டை ஆயி போச்சுக்கா ஏண்டா அவங்களுக்கு வீடே கிடையாதா எங்க போனாலும் நம்ம பின்னாடியே வருவாங்களா இல்லன்னு தான் கா நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டு ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப வீடு இல்லையா இருக்க இடமும் இல்ல படுக்க பாயும் இல்லாதப்பவே அவங்க இவ்வளவு திமுறா இருக்காங்களே வலிப்பு <laughs> 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 அங்க அவனுக்கு வலிப்பு மாதிரி வந்து படுத்த படுக்கே ஆயிட்டானா அக்கா என்னக்கா சொல்றீங்க அப்ப அந்த அஞ்சலியோட தவம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா அஞ்சலியோட தவமா இல்ல கோயில சுத்திட்டு இருந்தானே சித்த அவன் பண்ண வேலையான எனக்கு தெரியல நினைச்ச மாதிரி அந்த அஞ்சலி எல்லாத்தையும் நடத்தி முடிச்சிட்டா சரி அத விடு அந்த ஜமீன் வீட்டுல அப்படி என்னதான் நடக்குது பட்டாபிஷேகம் நின்னத வச்சு அங்க பெரிய பட்டிமன்றமே போயிட்டு இருக்குமே ஆமாங்கா ஐஸ்வர்யா அமைதியா தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரியே எல்லாத்துக்கும் காரணம் அஞ்சலின்ற முடிவுல இருக்காங்க ஆனா அந்த பரமேஸ்வர் தான் குடைச்சல் குடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு என்னடா சொல்ற அவர் அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி நான் தான் உண்மையான வாரிசான்னு கேக்குறா இருக்கா ரிப்போர்ட்டே இருக்கே அப்புறம் எதுக்கு அந்த ஆள் அப்படி கேக்குறான் அது அவர் நம்புற மாதிரியே தெரியலக்கா ஐஸ்வர்யா வாரிசா அனௌன்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கக்கா அவரு அதெல்லாம் இப்ப வேணாம் தள்ளி போடுன்னு சொல்லிட்டே இருக்காருக்கா அதான் நான் இப்போ கோச்சிட்டு வந்த மாதிரி வந்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு பண்றானா ஆமாங்கா நான் வாரிசு இல்லங்கறத கண்டுபிடிச்சா என்ன வாரிசாவே ஆக்க மாட்டாங்க டேய் 
அதோட முடிஞ்சா பரவாயில்லடா அவங்க நதி மூலத்தை வச்சு எங்கிட்ட இல்லடா ஸ்ட்ரைட்டா வருவாங்க வேற வழியே இல்லை அவரை தூக்கிட வேண்டியதா அவரை தூக்கிட்டு வந்து நம்ம குடல் அடைச்சு வச்சிடலாமா முட்டால் நான் சொன்னது தூக்குறது அவரை ஒரேடியா மேல அனுப்புறது மேல அனுப்பி வச்சிடலாம்னு சொல்றேன் ஆமாங்கா நீங்க சொல்றதுதான் சரி அவரை வச்சுக்கிட்டு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறத விட போட்டு தள்ளிடுறது தான் நல்லது அந்த வீட்டுல இப்போதைக்கு ஐஸ்வர்யாக்கு இருக்கிற ஒரே தூண் பரமேஷ் மட்டும்தான் அவரை நாம தூக்கிட்டா அவள ஒத்த மரமாக்கிடலாம் நாளைக்கு நீ வாரிசானதும் நம்ம நீட்டுற இடத்துல அவ கையெழுத்து போடுறதா அவளோட தலைவிதி போட மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அவங்களையும் தூக்கிடலாம்க்கா அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு நான் தான் நிரந்தர ஜமீன் நேத்து வந்த உனக்கே நிரந்தர ஜமீன் ஆகணும்னு ஆசையா இருக்கா அப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷமா காத்துட்டு இருக்கிற நான் எங்கடா போவேன் என் ஆசைய தீர்த்து வைக்கதான் நான் உன்னை முன்னாடி நிறுத்தினேனே தவிர நான் ஓ ஆசைய நிறைவேற்ற பின்னாடி இல்லை